ओतिराजाकानंदसूरए सच्चित्सुखस्वूपा स्वामीने तापहारिणे आज के इलेवेन सप्टेंबर उपलक्षे ये पश्चिम मेदिनीपुर तुम्हारा सकले प्रिय छात्रीगण तुम्हारा एकत्र सबा के हमार भाबा शुभेच्छा और दीदी देव के भलोबासा आज के स्वामीजी जो शिकागो पार्लियामेंटर जो लेकर सकले ही तुम्हारा जान अनेक पढ़े जानी किंतु हमार कैकटा से सिलियन पॉइंट जेटा के बोले इम्पर्टेंट पॉइंट गो एक बोलवार आ सेटार संगे हमें एक स्लैस स्लैस देखो जाते तुम्हारे एक मन था पार्लियामेंट अफ रिलीजन जो ओपन हो तर उद्देश्य छो आलदा से उद्देश्य छो वो वेस्टार्न कान्ट्री से वेस्टार्न कलचार के तुले धरा स्पेशलि ख्रीटधर्म सब श्रेष्ठ धर्म से प्रूव करा तक हमारे भारतवर्षर मानसिकता वो रकम ही छो गुलामी मानसिकता से कंतु स्पिरिचुअलिटर एम एक अभाव छो स्वामीजी जो कन्याकुमारी गलन विदेशे कन्याकुमारी जो उन्नी उपलब्धि करलें उनार एक क्ज आदेशे तक क्योंकि भारतवर्षर ही कथा उन्नी चिंता कर इगनइटिंग इंडियन वार्क भारतवर्षे अपनी कि उन्नति करते जानत ना ओने आकटा विशाल क्ज उनार जो अपेक्षा कर खूब सुंदर बोले उनार जे ओखने गए जावा हिज अपियारेंस इन अमेरिका इज लाइक अपियारेंस अफ ए प्योर लाइफ गिविंग वाटर इन ए डेजार्ट एम मरुभूमि मानुषरा जल पाए जदि सुंदर अमृत मतन जलटा जो हटात आसे कम मनोभव होनी मेरिलीपक स्वामीजी जे स्पिरिचुअल मेसेजा एतटाई इम्पर्टेंट छो और स्वामीजी जानत क्यों ना उन्नी बोले आई हाव ए मेसेज टू वेस्ट एज बुद्धा हेज ए मेसेज टू इस्ट एट और सिसटर निवेदिता खूब ही सुंदर एक इंट्रोडक्शन दिए कम्प्लीट वर्क से वो हमारे भीषण भलो लागे से बोलते चाहिए उन्नी बोल जे ओखने अमेरिका मैं एक्चुअलि इज ए मिक्स कलचार समस्त वेस्टार्न कलचार के सब जगह के सब जनजात स्पेसिमान ओखने छो तो स्वामीजी जो ओखने अपियर कर लिनी बोल इट वज ए कन्फ्लुएंस अफ टू माइंड फ्लैट्स टू इमेंस रिवर्स अफ थट एज इट व इस्टार्न एंड मडार्न अफ विच ए लो क्लैट वंडर ऑन द प्लैटफर्म बिकेम फर ए मोमेंट ए पॉइंट अफ कन्फ्लुएंस मान कि दोटो विभिन्न कलचार एक स्वामीजी पेचने इस्टार्न कलचार भारतवर्ष समग्र भारतवर्ष तर हजार हजार बचर इतिहास आध्यात्मिक सम्पद नहीं है और सामने छो कि वेस्टार्न कलचार जे जेटा के बोली अरवाचीन और ये हे प्राचीन और अरवाचीन कलचार मान कि तारा एत उत्साह जगते कि ना करते एरक एक रखे हाँ एरक एक मानसिकता के देखे बोलते गाय बिुद्ध मानसिकता एखने दुटो माइंड फ्लैट मान हे दुटो विशाल रिवर वाला अपोजिट डायरेक्शन एसे मिलते से जे मिलान जगहटा के बोली कन्फ्लुएंस प्रयाग किंबा संगम ये ये संगम से हमें एक देखते पाई वर्लपुल वर्लपुल जेटा के घूर्णी बोली से स्वामीजी दाड़ी ए रकम एक सैकोलजिकल एरा ए रकम एक विशाल एक मानसिक समुद्र बोल माइंड 
ফ্লাডস এগুলো মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন স্বামীজি সে নিয়ে হিস্টোরিক মোমেন্টে যেন মনে হচ্ছে সেই দিন শুরু হলো দ্য ডায়ালগ বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজন বিটুইন রিলিজন অ্যান্ড রিলিজন বিটুইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ কালচার্স হ্যাঁ এটা যেন ওই মোমেন্টে যেন স্টার্ট হলো স্বামীজি যখন দাঁড়িয়েছিলেন তোমরা চিন্তা করো এর থেকে প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে তখন ভারতবর্ষকে সবাই কি বলতো গুলাম দেশ আর আমাদের কীরকম হীন মান্যতা ছিল তোমরা ইম্যাজিনও করতে পারবে না আজকের দিনে মানে এই গুলামি মনোভাবটা যেন সমস্ত ইন্ডিয়ান্সদের ভিতরে ওতপ্রোত হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু স্বামীজি কীরকম ছিলেন স্বামীজি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদের পুরো উনি অধিকারী শুধু না উনি খুব সচেতন ছিলেন আর কীরকম দাঁড়িয়ে বলছেন যে সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা যে বললেন যে যেটা থেকে আমাদের হিস্ট্রি মানে বলতে হলে হি ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি সেই সময় এত সুন্দর করে বলছেন যে আই প্রাউড টু বিলং টু এ নেশন উইথ হ্যাজ শেল্টার দ্য পার্সিকিউটেড অ্যান্ড রেফিউজিস অফ অল রিলিজনস অ্যান্ড অল নেশনস অফ আর্থ আমাদের দেশে সব থেকে ভালো ভালো জিনিসটা উনি তুলে ধরলেন আমাদের সম্পদটাকে উনি তুলে ধরলেন সেটা এক একটা করে আমি বলছি যে জুইশ কমিউনিটিস যারা প্রথম এসেছিল আর তারা ইন্ডিয়াতে সেটেল হয়েছিল তা অনেক জায়গাতে ওরা সেটেল হয়েছে কিন্তু সব জায়গা ওরা টর্চার হয়েছে বলতে গেলে কিন্তু শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে যারা এসেছিলেন তারা শুধু সেফ শুধু না অত্যন্ত ভালো বিহেভিয়ার পেয়েছেন ওখানে এটা কালচার সোসাইটির যে আতিথেয়তা ওরা ফিল করেছেন আর সেই জন্যে ইসরায়েল যখন শুরু হয়েছে ফার্স্ট জিনিস ইসরায়েল করেছে কি যে থ্যাংক ইউ ইন্ডিয়া বলে ওরা শুধু ভারতবর্ষকে পাঠিয়েছিল কেন ওরা জানে যে কিভাবে আমরা ট্রিট করেছি শুধু ইসরায়েল না তারপরে যে এসেছিলেন পার্সিরা সিক্স ফিফটি ওয়ান এডিতে তখন সবে মাত্র মুসলিমরা যে পার্সিয়া আর ইরাক সব জায়গাগুলো অকুপাই করছে আর বলছে কি তিন সপ্তাহের ভিতরে যে সবাইকে তোমরা যদি কনভার্ট হো তো হো তা না হলে তার সবাই মাথা কেটে দেব যে বলতে গেলে তিন সপ্তাহে নাকি ওদের সবাইকে কনভার্ট করে দিয়েছে কিন্তু সবাই তো চাই না যে কনভার্ট হতে তারা অনেকজনই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল একটা জাহাজ ধরে ওরা এসেছিল ভারতবর্ষে যে তারা ভারতবর্ষ তো অতিথি দেহ বাবা বলে যে আমরা বিদেশিদেরকে আমরা এত সুন্দর করে আমরা রিসিভ করি সেটা ওরা এসে নেমেছিল গুজরাতে গুজরাতে যেখানে সজ্জনগড় বলে সেখানে জাহাজে জাহাজে করে এসে নামলো সেখানে যে রাজা ছিলেন রানা উনি তখন কি করলেন সবাইকে যারা পুরো প্রমুখরা ছিল সবাইকেও ডাকলেন আর এদেরও ডাকলেন বিদেশিরা খুব নম্রভাবে দাঁড়িয়েছিলেন হাত জোর করে কি চাও তোমরা ওরা জিজ্ঞেস করেছে বলছে একটুখানি ভূমি একটু থাকা জায়গা শান্তিতে থাকা জায়গা তখন রাজা নিজেদের সিটিজেন্স যারা ইম্পর্টেন্ট সিটিজেন্স তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তা প্রাইম মিনিস্টারকে বললেন তুমি উত্তর দাও প্রাইম মিনিস্টার দেখো ওই সময় ওদের কোনো কমন ল্যাঙ্গুয়েজ তো ছিল না কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার একটা গ্লাস মানে একটা টাম্বলার হাতে ধরে তার ভিতরে ভর্তি করে দুধটা ঢাললেন রেলে দেখালেন দেখো আমরা এখানে ভর্তি আছি আমরা পপুলেশন আমাদের ভর্তি আছে যে এখানে তোমাদের জায়গা হবে না তখন সেই এদের প্রিস্ট যে ছিল উনি উঠে এসে একটা স্পুন চিনি ওটাতে ঢেলে দিলেন তার মানেটা কি তোমাদের সঙ্গে আমরা যে চিনির মতন মিশব তোমাদের দেশে আমি কোনো দিন আমরা ক্ষতি করব না তোমাদেরকে আমরা এই যে নতুন মাতৃভূমি আমরা পেলাম এটাকে আমরা প্রাণপণে সেবা করব তখন রাজা বললেন ঠিক তা তা আসতো ঠিক আছে তোমাদের জায়গা দেব তোমরা এই নতুন মাতৃভূমিকে কি দেবে তখন তারা সবাই মাটি ধরে 
আর মানে প্রণাম করে মাথা মাটিটা মাথায় চুয়ে নিয়ে বললো আমরা চিরকাল রুনি থাকবো আমরা চিরকাল এই দেশের জন্য কাজ করব সেই জন্য তোমরা দেখবো আজও টাটাদের দেখো হোমি বাবাকে দেখো সকালেই কিন্তু এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে তারা কিন্তু আমাদের সত্যি করে পেট্রিয়টস এখনো পর্যন্ত এরকম যে কত রেফিউটিসকে আমরা জায়গা দিয়েছি ইভেন ওই যারা বলে সিরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান যারা প্রথম দিকে ফার্স্ট সেঞ্চুরি থেকে সিক্স সেঞ্চুরি পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ানরা এসেছিল তারা রেফিউটি হয়ে পালিয়ে এসেছিল কিন্তু তাদেরকে কেরালার রাজা নিজে চার্চ বানিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমরা তোমাদের ধর্মটা পালন করো ভালো থাকো হ্যাঁ কিন্তু তোমরা ডিস্টার্ব করবে না তোমরা ভালো থাকো কিন্তু সেই তো তোমরা জানো পরবর্তীকালে ওরা তো খুবই অ্যাডভান্টেজ নিল সেটা আলাদা কিন্তু আমাদের দেশের যে এই ঐতিহ্যটা যে স্বামীজি এক একটা করে এক একটা করে তুলে ধরলেন হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এই ঐতিহ্যটা আজও চলছে যে আজকে দেখো যে আমরা যাকে বলি টিবেটানস যে যখন চাইনিজরা আক্রমণ করলো টিবেটানসরা কি করলো টিবেটানসরা অরুণাচল দিয়ে ঢুকলো এটা পালিয়ে এসেছে পাঁচশো জনের মতো পালিয়ে এসেছিল আরও অনেকেরা পরে পরে পালিয়ে এসছে ওদের জন্যে আমরা এখানে ধর্মশালা সবগুলো করে ওদেরকে থাকার ব্যবস্থা করলাম তারপরে পোল্যান্ড থেকে যখন রাশিয়া আক্রমণ করল তখন ওখান থেকেও লোকেরা পালিয়ে এসছে স্পেশালি যারা মহিলারা ছিল যারা বাচ্চারা ছিল ওদেরকে না ওরা শিপে করে ছেড়ে দিয়েছে শিপটা কি ক্যাপ্টেনকে বলা হয়েছিল বাবা তুমি যে কোনো দেশে যারা ওখানে একটু আশ্রয় দেবে সেখানে এদের ছেড়ে দাও ক্যাপ্টেন তো শিপ নিয়ে সব জায়গা যাচ্ছে কোনো দেশ ওদেরকে জায়গা দিচ্ছে না ইভা বাম্বেতে এসেছে তখন ব্রিটিশরা বলল না না আমরা জায়গা দিতে পারবো না সেটা ঠিক আমাদের স্বাতন্ত্র্যের পূর্বে হ্যাঁ তখন কোথায় থেকে গুজরাট থেকে একটা জামনগর থেকে যে ওখানকার রাজা উনি বলছেন আমি আশ্রয় দেব যে তারপরে উনি বলে দিলেন এই যে হাজারো বাচ্চারা এটা সবাই আমি বাবা হব হ্যাঁ এসব আনাথ বাচ্চারা না ওদেরকে আমি দেখাশোনা করব পড়াশোনার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা সব করলেন তারপরেও কিন্তু প্রায় পাঁচ হাজার লোক এলো হ্যাঁ পোল্যান্ড থেকে তারা সকলে এখানে সেটেল হলো ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করলো ভালো হলো বড় হলো ফিরে গেল তারপরে তাদের মাঝখানে একজন প্রাইম মিনিস্টার এখন হয়েছেন তিনি ভারতবর্ষকে ওরা এত ভালোবাসে প্রত্যেকটা রাস্তায় রাস্তায় ওরা ভারতবর্ষের নামটা দিয়েছে হ্যাঁ আর জাম জামনগরের ওই ভদ্রলোক মানে যিনি দেখাশোনা করলেন মহারাজা জাম সাহেব ওনার নামেও অনেক রাস্তা আছে অনেক ভবন আছে অনেক ইনস্টিটিউট আছে এখন ওখানে এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস সেটা স্বামীজি ধরে ওদের সামনে ধরলেন তারপরে তো একটা ঘটনা আমি এখানে না বলে পারছি না যারা এরকম করে পালিয়ে এসছিলেন লামারা বুদ্ধিস্টরা তাদেরকে নাকি আব্দুল কালাম জিজ্ঞেস করেছেন আব্দুল কালাম নিজে একটা দেশভক্ত উনি জিজ্ঞেস করেছেন আচ্ছা আপনি আমাদের ভারতবর্ষকে নিয়ে আপনি কি ভাবেন তখন ওরা খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে ওরা বলেছে ভারতবর্ষ ওটা ভগবানের প্রিয় দেশ ওরা কোনো দিনই অন্য কারোরই রাখতে হাত দেয়নি তাই জন্য কোনো দিন ওদের বিনাশ নেই ভগবান ওদেরকে সব সময় রক্ষা করবেন এটা হচ্ছে ওদের উত্তর এরকম যে স্বামীজির এটা লেকচারটা তোমরা এবারে পড়ো নিজেরা পড়ে দেখো যে তার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কত কত মিনিংটা তোমরা পাবে লাস্টে স্বামীজি বললেন যে একটা খুব সুন্দর কথা দুটো এটা উদ্ধৃতি দিলেন একটা গীতা থেকে একটা আমাদের শিবমা হিমনস্তোত্র থেকে ওখানে বলছেন রুজু কুটিলা নানা পত জুসাম নুনা মেয়েকো গম্য তমসি পয়সা আমার নব ইবা তার মানে হচ্ছে যে কোনো রাস্তা থেকে তুমি যাও যে নদীটা যেমন ফাইনালি তো সমুদ্রে মিলে যায় সেরকম যে কোনো ধর্ম দিয়ে তো আমরা গেলেও আমরা ভগবানের দিকেই যাব যদি আমি সিনসিয়ার থাকি আরও বলেছেন এই এথা মাম প্রপদ্যন্তে তাম সতাই বা বজাম মেহম বলছেন গীতাতে আমাদের ভগবান তো বলেই দিয়েছেন যার যেরকম ইচ্ছা 
সেরকম ওরা আমাকে প্রার্থনা করতে পারে আর এটাও বলে গেলেন এইসব জিনিস যে ডিস্ট্রাকশন রিলিজনের নামে এরকম ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এগুলো এরপরে থাকবে না মাই ফ্রম দ্য আই পিটি দিস পিপল ফ্রম মাই বটম অফ হার্ট তারপরে দ্য ব্যানার অফ দ্য এভরি রিলিজন উইল বি সুন রিটার্ন হেল্প নট ফাইট অ্যাসিমিলেশন নট ডিস্ট্রাকশন হারমোনি অ্যান্ড পিস নট ডিসেনশন এরকম করে স্বামীজি তো একটা যেরকম উনি লেকচার দিলেন না যে মানুষরা বলে যে এত অ্যাট্রাকশন ফিল করেছে জাস্ট ওনার যেই মাত্র লেকচার শেষ হয়েছে ছ হাজার লোক প্রায় ওরা বেঞ্চের উপরে উঠে যেমনই হোক স্বামীজিকে নাকি টাচ করবার চেষ্টা করেছে যে আর তারা মনে করেছে যেন ভগবান যেন আবার এসেছে একটা বুড়ি ব্লাডেট বলছে যে আমি বুঝলাম সেই ক্ষণে যে ভগবান আবার এসেছে সেই ওনারা ইভেন ছবিটা নিয়ে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে টানিয়েছে যে প্রতিদিন যাতে স্বামীজিকে দেখতে পাবে এরকম ওদের ভালোবাসা ওরা দেখিয়েছিল এখন সেই স্বামীজির স্মরণে কিন্তু পরবর্তীকালেও যে ইন্টার ডায়লগ মানে কি ইন্টার রিলিজন ডায়লগটা শুরু হয়েছে প্রতি ধর্ম তো আগে যেমন ওরা মনে করতো আমরা আমরাই শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ এরা সব প্যাগান প্যাগান রিলিজন কিন্তু এখন পরস্পরের কথা বলাটা শুরু হয়েছে এভরি ইয়ার পার্লিমেন্ট অফ রিলিজন হচ্ছে সেটা শুধু না এই যে টু থাউজেন্ড ওয়ানে যে বিশাল একটা ভয়ঙ্কর দুটো টু টুইন টাওয়ার্স উড়ে গেল না তো সে একই দিনে ইলেভেন সেপ্টেম্বরে তো মানুষকে মনে করিয়ে দিল যে এই যে ভাইগট এই রিলিজিয়াস ভাইগটি এত ভয়ঙ্কর এটা থেকে কি হতে না পারে সেই জন্য মানুষ না আরও স্বামীজির খাতাগুলোকে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত এখন স্বামীজির নামে প্ল্যাক আছে স্বামীজির নামে রাস্তা আছে স্বামীজির নামে যে স্বামীজির বাণীগুলো ইলেকট্রনিক এটাতে ওরা লাগিয়ে দিয়েছে ওখানে শিকাগো পার্লামেন্টে যেখানে উনি কথা বলেছেন তোমরা যদি গিয়ে দেখো কোনো দিন সুযোগ পাও ওখানে দেখতে পাবে ইলেকট্রনিক ওয়ার্ডিংসে স্বামীজির কথাগুলো কন্টিনিউয়াসলি যেতেই থাকছে যেতেই থাকছে আই এম ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া কি মানে আই এম প্রাউড টু বিলং টু দ্য নেশন এই সব কথাগুলো যেটা সামনে তোমরা পড়ছো না সব কন্টিনিউয়াসলি যাচ্ছে যে এখন জগৎ যেন স্বামীজির বাণীতে আস্তে 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 জাগ্রত হচ্ছে আর আমরা ভারতীয় আমরা তো আরও ইন্সপায়ার হওয়ার কথা আর স্বামীজির বাণীটা আমরা আরও প্রত্যেকটা জগতে সব কানারে আমাদের পৌঁছে দেওয়ার কথা তোমরা নতুন প্রজন্ম তোমরা আরও ইন্সপায়ার হয়ে থাকবে স্বামীজির তোমাদের গুলামগিরিগুলো আমাদেরকে সব বন্ধ করে দিয়েছেন এবারে আমরা মানুষ হয়েছি স্বামীজি আমাদের মানুষ করে দিয়ে গেছে এবার আমরা যেন স্বামীজির ঠিক ঠিক সন্তান হয় ঠিক ঠিক তার বাণীটা আমরা নিতে পারি সেটাই আমাদের প্রার্থনা